প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো আমি প্রফেসর মোহন একরাম হক আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন নিয়ে বাংলায় কোম্পানি এবং ঔপনিবেশিক শাসন অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আগমন নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা আলোচনা করি কিভাবে তারা এদেশে আসছে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করতেছিলাম যে মানে একটু তথ্যগত একটি বুথ ছিল যে যে ফরাসি এবং পর্তুগিজকে সম্ভবত আমি এক বলছিলাম কিন্তু এক না দুটি আলাদা জাতি দুটি আলাদা দেশ দুটি আলাদা এখন সার্বভৌম দেশ তবে যে বর্তমান ফরাসি হতো ফ্রান্স ফ্রান্সের পশ্চিম দিকে হলো পর্তুগাল যে যাদেরকে পর্তুগিজ বলা হয়ে থাকে যে তারা বাংলা আসছে যে ষোলোশো পনেরোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে দিয়ে পর্তুগিজেরা প্রথম বাংলা আসে তখন বাংলা শাসন ছিল বা তখন ভারতবর্ষের শাসন ছিল সালতানত যুগ ছিল সালতানত যুগে তাদের শাসন ছিল এরপরে আসে যে ওলন্দাজেরা আসে ওলন্দাজ অর্থাৎ নেদারল্যান্ড বা হল্যান্ড বল যে হল্যান্ড এরা যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ষোলোশো দুই খ্রিস্টাব্দে তারা এখানে আসে ষোলোশো দুই খ্রিস্টাব্দে তারা এদেশে আসে ওলন্দাজ আসে তারপর পরাশিরা আসে যে ষোলোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে যে পরাশিরা বাংলা আসে এবং পরাশি আসার ফলে মোগল সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে ইঙ্গ পরাশি সংঘর্ষ হয় এই সংঘর্ষে কথা আমি বলছিলাম যে তিনটি যুদ্ধ হয়েছিল যে এই তিনটি যুদ্ধ হয়েছে এই তিনটি যুদ্ধ কর্ণাটকে কর্ণাটক যুদ্ধ নামে যে পরিচিত ছিল এই তিনটি যুদ্ধ হয়েছে সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ আটচল্লিশ সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে পড়েছে অর্থাৎ বাংলার তখন নবাবি আমল নবাবি আমলে যে এই সংঘর্ষগুলো হয় বাংলার নবাবি আমল শুরু হয় যে সতেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে থেকে শুরু হয় যে নবাবি আমল অর্থাৎ বাংলার বারোভুনিয়া বারভুনিয়াদেরকে দমন করে মুর্শিদ কুলি খাঁকে বাংলা নবাব করে পাঠানো হয় এই নবাবি আমল তখন শুরু হয় যে মুর্শিদ কুল খানের পরে আসে সুজাউদ্দিন খান তারপরে আসে সরফরাজ খান তারপরে আসে নবাব আলিমুদ্দি খান আমরা আস্তে আস্তে নবাব আলিমুদ্দি খানের দিকে আমরা যাব কারণ আলিমুদ্দি খান তার দহিত্র শেয়াজকে ক্ষমতা দিয়ে গেছে নবাব শেয়াজ উদ্দোল্লা তাকে ক্ষমতা দিয়ে গেছিল তার থেকে তাদের থেকে ইংরেজদের সংঘর্ষের পরে যে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন যে প্রতিষ্ঠিত হয় যে পরে এই তিনটি কর্ণাটক যুদ্ধের পরে যে সতেরোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে ফেরিসে যে একটি চুক্তির মাধ্যমে এদের যে দ্বন্দ্বে যে অবসান হয়ে যায় অবসান হওয়ার ফলে তারপর শুরু হয় যে নবাবি আমল মুর্শিদ কুলি খান মুর্শিদ কুলি খানের সময় নবাবি আমল এই নবাবি আমল মুর্শিদ কুলি খানের রাজত্ব বা বাংলা নবাব ছিল ছিল সতেরোশো সতেরো থেকে সতেরোশো সাতাইশ সাল পর্যন্ত যে তারপর আসছে যে তার জামাতা সুজাউদ্দিন খান সতেরোশো সাতাইশ থেকে সতেরোশো উনচল্লিশ সাল পর্যন্ত তারপরে আসছে যে সরফরাজ খান সর সরফরাজ খান সতেরোশো উনাশি থেকে সতেরোশো আশি এটা ছিল সুজাউদ্দিন খানের পুত্র ছিল এই সুজাউদ্দিন খানের পুত্র বা নবাব সরফরাজ খান থেকে যে আলিমুদ্দি খান যে ক্ষমতা নিয়ে এসেছিল এখন আলিমুদ্দি খান কিভাবে কোথা থেকে আসলো আমরা ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা হিস্ট্রিটা আমরা দেখব যে আলিমুদ্দি খান কোথায় থেকে আসছেন আলিমুদ্দি খান যে অষ্টত্র শতাব্দীতে বলতেছে ঐতিহাসিকেরা যে যে ভারতবর্ষে ইতিহাসে যে কজিন বৈদেশিক ভাগ্যন্বেষী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এরই একজন হচ্ছে নবাব আলিমুদ্দি খান আমরা সামনেও দেখব যেমন শের শাহ শের শাহ ও সেই সামনে পৃথিবী উৎপত্তি হয়ে সেই শেষ পর্যায়ে মোগল দিল্লি সিংহাসন দখল করে তারপর আমরা সালতানাত যুগেও আমরা দেখি যে কুতুবুদ্দিন আইবেক সে সর্বতন যে দাসবংশ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করেছিল বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে সেও সামান্য যে দাস ছিল দাস থেকে ফরমান দ্বারা দাসমুক্ত করে তাকে ভারতে যে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করা হয় 
এই ধরনের আরো অনেকেই আছে সম্রাট যেমন যেমন বাবর যে ভারতের মোগল বংশ বসেও সেই সে মধ্য এশিয়া থেকে এসে বা সমরখন বোখারা অঞ্চল থেকে এসে কাবুল দখল করে কাবুল থেকে আবার আসে ভারতবর্ষ দখল করে এই ছাড়াও আমরা দেখি যে সালতানাত যুগে বা তার আগে বা তারপরেও যে অনেক যে যে তুর্কি এই আলিমুদ্দি খান জাতিতে তুর্কি এবং শিয়া ছিল বলে বলতেছেন ঐতিহাসিকেরা যে তারা যে এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের দিকে সেই বিভিন্ন শাসক দিনে তারা চাকরি করে তাদের যোগ্যতা দক্ষতা বিচক্ষণতা দিয়ে তারা যে শাসকদের মন জয় করে তারা শেষ পর্যন্ত মসনাত দখল করেছিল এরকম নজিরও ইতিহাসে আছে এ দেখা যায় এই ভিতর যে আলিমুদ্দি খানও এইরকমই ছিল তখন আমরা আলোচনা করেছি যে এই যা তোমরা জানো আমরা আরও অনেকে আলোচনা ছিল যে নয়টি তুর্কিদের নয়টি গোত্র যে ভূমধ্যসাগরে পূর্বাঞ্চল ব্যাপী তারা আসে এবং এরাও যে এই যে আলিমুদ্দি খানের অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা রাজনীতিতে ঐতিহাসিক নাম বলছে যে ধূমকেতুর মতো তার আবির্ভাব ঘটে এবং বাংলা ইতিহাসে একটি বিরাট অধ্যায় যে সংযোজন করেন যে আলিমুদ্দি খান ঐতিহাসিকরা যেটা বলছেন যে আলিমুদ্দি খানের আসল নাম হল মির্জা মোহাম্মদ আলী মির্জা মোহাম্মদ আলী তার আসল নাম জাতিতে তুর্কি এবং শিয়া মতাবলম্বী ছিল শিয়া শিয়া মতাবলম্বী ছিল তাহলে পারস্যের সংস্পর্শে আসে কারণ পারস্যবাসীরা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্তই এরা আগে যে আগে অগ্নি উপাসক ছিল পারস্যের পারস্য বর্তমান ইরান তখন পারস্য একটি সভ্যতা ছিল যে দ্বিতীয় খুলি ভর্জ তোমার এই খিলাফতকালে যে পারস্যরা ইসলাম সংস্পর্শ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তারপর আবার হজরত আলীর ইন্তিকালের পর তারা আবার শিয়াতে আলী আলীকেই তারা নবীজির পরে আমাদের নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাম পরে তাকে তারা হজরত আলীকে ন্যায় সঙ্গত খুলি হিসাবে দাবি করে বা তারা এই নিয়ে একটি যে শিয়া সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় এবং তার পিতা ছিল মির্জা মোহাম্মদ মাদানি মুঘুর সম্রাট আরঙ্গজৈবের পুত্র শাহজাদা আজমের অধীনে সামান্য কাজ করতেন আমরা দেখি যে ভারতে মোগলদের যে সময় যে নুরজাহানের পিতাও কাজের অন্যসায় মোগল দরবারে তার আর ছিল যে এই ক্ষেত্রে আমরাও দেখি এরা সে আসে যে সম্রাট আরঙ্গজীব আরঙ্গজেবের মৃত্যু হলো সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয় আরঙ্গজীবে তারপর তো শাহজাদা আদমের অধীনে যে কেমন এই এর অধীনে তার বড় ভাই যে হাজি মির্জা বা বড় ভাই মির্জা আহমেদ বা হাজি আহমেদও বলা হয় তাকে এবং সেও এই শাহজাদা আজমের অধীনে যে চাকরি করতেন আরঞ্জোগের মৃত্যুর পর যে বিশেষ করে সম্রাট আরঞ্জোগের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যে গৃহবিবাদ শুরু হয় এই গৃহবিবাদের ফলে দেখা যায় যে 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 এতে শাহজাদা আজমের বিপর্যয় ঘটলে তারা সকলে চাকরি হারানো এবং কোনো উপায় না দেখে তারা বাংলা চলে আসেন মোগল দরবার থেকে বাংলা চলে আসেন যে চাকরি অন্যসায় এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মসজিদ কুলি খানের জামাতার আত্মীয় হওয়ার কারণে বাংলা কোনো চাকরি না পেয়ে আলিমর্দি উড়িষ্যায় চলে যান এবং উড়িষ্যার নায়েব সুজাউদ্দিনের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সুজাউদ্দিন তাকে একশো টাকা বেতনে রাজস্ব বিভাগের চাকরি প্রদান করেন তার উড়িষ্যার নবাব উড়িষ্যার নায়েব নবাব না নায়েব যে সুজাউদ্দিনের অধীনে আলিমুদ্দি খান যে চাকরি নিয়েছিলেন এরপর তাকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয় আমরা আগে বলেছি এদের দক্ষতা বিচক্ষণতা করলে শাসকরা তাদেরকে বিভিন্ন পদ দিয়ে চাইবে পরবর্তীতে যে সুজাউদ্দিন বাংলার মসনদ দখল করে তখন হাজি আহমেদ অর্থাৎ আলিমুদ্দি খানের ভাই এবং মোহাম্মদ তাকে পূর্ণ সাহায্য এবং সহযোগিতা করে রাজমহলে যখন সে সুজাউদ্দিন মসনদ দখল করে এবং এই পরে আমরা দেখি যে সুজাউদ্দিন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং হাজি আহমদকে তার উপদেষ্টা পদ পরে দেওয়ান পদ দান করেন আর মোহাম্মদ আলীকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করেন এবং তাকে আলী বর্দি খান উপাধিতে ভূষিত করেন সতেরোশো সাতাশ বা আটাশ খ্রিস্টাব্দের দিকে তখন থেকে মোহাম্মদ আলী আলিমুদ্দি খান হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত অর্থাৎ রাজমহল অর্থাৎ তারা চলে আসে বাংলায় বাংলা ওখান থেকে তারা যে উড়িষ্যার যে উড়িষ্যার নায়েব 
के नायब अशुजत दिने जे आश्रय पोस्ट्रे तरा अनुकूल लाभ करी चिलो ताको राजमहले ताके जे जब कौन से खाओ तादा खुल गुत्ती जाए राजमहले मौसमत दाखुल गुत्ती जाए तकान तादा शत्रु सारा शायद जो शाहू भी तो करे सिर्फ ता पोल्शु तादिर के उपदेश टेबों अलिमुद्दी खान के फुस्दा निजी तो करा हाँ हेर पर आवार जे बांग्ला तापर ते बिहारे शत देखा जाए जे शुरुआत तेतीस की स्टेप दिगाली मुद्दी खान बिहारे नाजिम पद लाभ करें इतना शुजत दिने समाई ये एक विषय दे मुगल समर्थ पक्षी के पांच हजारी मौसमत पदन करा हो एवं ताकि मोहम्मद जंग उपाधि पदन करा आली मुद्दी खान बिहारे शांति सिंह के फिनियाने फिरियाने तिनी अवध्य जोमिदार के कोर्ट जिते बात दो करें ये दुटु कितित्र पर देखा जाता है जे शे बांग्ला मौसमत दफल करे शे मौसमत दफल कुत्ते की देखा जाता है शुजत तूने मित्र पर हम लोग बोल चाले मुद्दी खान तार पर शुजत दिन तार पर उसे शर्परा जुद्द दिन एवं शुजत तूने मित्र पर छोटे सुनचुली की स्टेप दे ये जे तार शर्परा खान जे मौसमत दफल करे शिंगेशन आरोन कर पर देखा जाता है जे शुजत दिन जे आज मुद्दी खान बात आरवाय हाजी आहमे एवं जगत से आलम चाद फोते चाद ये इरा एक टेक ग्रुप चिलो एवं इरा नवाबे जे ठेके बहुत नौजवानी तारा चले गए एवं ये चले जाव बीतरे जे हाजी आहमत के देवाने पार्टी के जहाँ बारकस तय मोबंदी कर रहा है तখন जे नवाब तখন ही जे आलम मुद्दी खान के साथे जे ताकि जे यह निजुकत करा है चिलो जे बियर नाजिम पर नायब पर तक उन ताश्चते ने शोपरस करने शते तार दोन दहाई एवं शिकने जुद्ध है शत्रु शत्रु चुल्लीस की स्तब दे मास में से आलम मुद्दी कान एंड जे पार्टनर थे कि मुझसे तार दखल आग्रसन हान शत्रु शत्रु चुल्लीस की स्तब दे नए पीली ग्रीयर और पचुन दुधी शोपरस करने पराजित एवं निहत करे देखिए पाशा स्वाजन तार विश्वास का तो कर्म दिन आली मुद्दी खान तार पोहु पुत्र शॉप रास की पराजित हो पड़े भाई के उधर वो तो ये शेष कुछ दिन तब होते जिन पोहु पुत्र के शे जे विश्वास का तो का तक करे जे मौसमत दफल करे तो उन इतने के नवाब आली मुद्दी खाने जे उत्थान शुरू हो जाए हम रंगना जे � एक पर सिद्ध बांग्लार जे आलिमुद्दी खान मोल समर्थते के थे के बोई तो नवाबीशेवेश सनोद लाभ करें ये भी अब हमने देखी है शेफ औरे उड़ीसा दफल करेंगे एवं उत्तर पर मार्ठार शादे तार उनके लिए जुद्ध है मार्ठार मुर्गिरा बोता आ पुरु मोगल शासने दुरुलता शुगरे मार्ठा मार्ठा दिशाते हम लो जे देशे विशेष कला विद्रोह को तथा के अपन शॉप प्रास के नाती शोधन के लिए जे तार हत्तर पोतिशोध ने बाद जिन्हें नवाब भी बिल्कुल दे तारा बिल्कुल न निश्चयन तो कर था के ये थे के देखा था जे जे सत्तरशो बैलिस थे के सत्तरशो एकान्नो शाल पर दिगं नौ पुष्प मार्ट आक्रमण शिकार हो एवं ये इत जे ईस्ट इंडिया कंपनी की भावे आश्लो एवं नवा आवली मोड़ दिखान की भावे खामोत आश्लो ये दूसरी दिन ही पुरुष का कुत्ते की ये पीछे ने दिखे आमंदर के जेते हलो आशा करती हूँ तुम्हारे जे एक बार किलिया हो गया ना हले तुम रामा के जाना ही हो आमी पर आरो किलिया कर दीजिए पर वो ये गुलो आमंदर अ जिस चश्मे को देखते हैं, जैक मार्शल देव आक्रमण में चश्मे पर खो पड़े, इंग्लिश देश आते के ना संघर्ष आए थे इसे। तब तबे बांग्ला इंग्लिश देश आते जे पुर्तुगीज देरो, ओलंदाज देरो, पारसी देरो संघर्ष हो है, शेष पर जिंदा देखे गए लोग इंग्लिश राइट टिकलो, किंतु बाकी रा और जे बांग्ला आर्मेनियन एक टा सम्मान वारी थी कि सम्भव तो पूर्व दिए जा आर्मेनियन आर्मेनिया के इलाका आसे शिक्षणे आगे से 
আর তোমাদের নোয়াখালি মাঝি কোপ থেকে যে পূর্ব দিকে যে ফিরিঙ্গি বাজার বলা হয়ে থাকে তোমাদের স্থানীয় বসে সেটাকে কি জানি কে বলে হ্যারেঙ্গির পোল না কি জানি বলে যাই হোক তোমরা জানো সেটা ফলো করি যে ফিরিঙ্গি আর আসলে তারা ফিরিঙ্গি এই ফিরিঙ্গি ছিল যে তারপরে যে আরমানি টোলা আছে আমাদের পুরানো ঢাকা আছে ওই যে টিপু সুলতান রোড আছে এই যে এই পুরানো যে অনেকগুলো জায়গা আছে এরা যে আসছে বসতি করছে সেই তাদের নামকরণ গুলো এখনো কোনো কোনো অঞ্চলে যে রয়ে গেছে আমরা হচ্ছে আমরা এখন বলতে চাচ্ছি যে যে ইউরোপীয়দের সাথে অর্থাৎ ইংরেজ ভূমিকদের সাথে আলিমর্তি খানে বা নবাব পরবর্তী নবাব সিরাজদোল্লার যে কিভাবে যে ইয়া হলো যে আলিমর্তি খান দেশে অর্থনীতি উন্নয়নে ইউরোপীয়দের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে আমরা বলেছি সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সময় তারা আকবরের সময় আসে জাহাঙ্গীরের সময় তারা যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল হলো ষোলোশো ও পাঁচ থেকে ষোলোশো সাতাইশ তারা রাজত্ব করে এবং দুর্গ পুঠি পটুলি এবং দুর্গ নির্মাণ করে তারা যে সুযোগ পেয়েছিল এই সুযোগকে কাজে নিয়ে তারা যে বণিকের দণ্ডকে রাজদণ্ডে তারা রূপান্তরিত করে এবং এক্ষেত্রে আলিমুদ্দি খানও তিনি দেশি বিদেশি বণিকদের সুযোগ সুবিধা দেন তার সময় আর্মেনীয় ইংরেজ ফরাসি ওলন্দাস বণিকরা এই দেশে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন ইংরেজরা শুল্ক ফাঁকি দিত এবং উৎপীড়ন করতেন তার ভিত্তি ইংরেজরা ছিল ডানপিতে দুষ্ট ব্যক্তি ষোলশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বণিকেরা বাংলা আর্মেনি এবং মোগল মোডিংকে কয়েকটি জাহাজ আটক করে ইংরেজেরা এই খবর আরমিদিনের খোঁজে তিনি কলকাতায় ইংলিশ গভর্নর ভাল ওয়েলের কাছে জাহাজগুলো ছেড়ে দেওয়ার উদ্ভিদ দেওয়ার জন্য বলেন বাণিজ্য জাহাজ আমরা জানি ভারতবর্ষে যে মুসলমানরা আসছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সিন্ধু নদীর যে সাতটি জাহাজকে লুণ্ঠন করেছিল যে সিন্ধু নদ সিন্ধু যে দেওবন্ধের দল দুষ্টপতি এখানে এইরকমই দেখা যাচ্ছে বারো তা প্রত্যাখ্যান করলে নবাব ইংরেজদের উপর দমন নীতি চালায় শেষে ইংরেজরা জাহাজগুলো ছেড়ে দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সহ নবাবের কাছে প্রকাশ্য ক্ষমাবর্তনা করেন এছাড়াও তারা নবাবকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করেন অর্থাৎ তাকে যে তারা শেষ পর্যন্ত নবাব যখন অ্যাকশনে গেল তখন তারা বাধ্য হল যে জাহাজ ছেড়ে দিতে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত পরবর্তী পর্যায়ে তারা কড়াই গন্ডা আদায় করেছিল আমরা ইতিহাসে যেটাই দেখি যে পরবর্তী পর্যায়ে এবং এইভাবে এইখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ইংরেজদের সাথে এই যে নবাব বাংলা নবাবদের যে আস্তে আস্তে সংঘর্ষ যে শুরু হয়ে যায় পরবর্তী পর্যায়ে যে আমরা দেখি ষোলোশো সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে যে দশ এপ্রিল আশি বছর বয়সে যে নবাব আলিম উদ্দিন খান মৃত্যু হয় এবং যে তার তিনটি মেয়ে ছিল তিনটা মেয়ে ছিল বোঝার ছতিহাস বলছেন যে বিধবা ছিল এটা তার একটা দুঃখের কারণ ছিল শেষ পর্যন্ত তার যে একটা ইয়া হয়েছিল তার মেয়ে আমেনাবের কারণে যে ছেলে যে নবাব সিরাজুদ্দোল্লা যে সার মৃত্যুর পূর্বে সে তার সিরাজকে যে বাংলার মসনদ দিয়ে যায় তো ঐতিহাসিকরা তার যে বৈশি প্রশংসা করছে যে সেখানে নবাব সিরাজদুল্লা যে জন্ম তারিখ নিয়ে কিছু মত পার্থক্য আছে যে সেখানে ঐতিহাসিকরা বলছেন সিরাজুল জন্ম সতেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে দেখেন কিন্তু ডক্টর ফজলুর রহমান বলেন সতেরো বত্রিশ নভেম্বরে বা ডিসেম্বর মাসে সিরাজের জন্ম সময় বলা যেতে পারে যে তারপরে আছে বার্ডলি বার্ড যা বলেন তার সার সংখ্যক করে দেখা যায় সিরাজদুল্লাহ সতেরোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন আব্দুর যে রহিমুদ্দিন সিদ্দিকি পাচ্ছ রহস্য নগরী ঢাকা দুই হাজার দুই সমস্যাঙ্গ ঐতিহাসিক সিয়ার উল মুক্তাখাবিরিন মুক্তাখিরিন এর রচিত সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তবা তবারির মতে সিরাজুল্লাহ জন্ম সতেরোশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এটা নিয়ে যে ঐতিহাসিকদের একটা পাদটিকে আছে যাই বলুক যে আমরা 
নবাব সিয়াজ যে তেত্রিশে জন্মগ্রহণ করেছে সেটা ধরেই আমরা যে সামনের দিকে এগিয়ে যাই এবং যে যে নবাবের সিয়াজুল্লাহ পিতার নাম ছিল জয়নুদ্দিন আহমেদ খান আর মাতা ছিল জামেনা বেগম তবে আলিমুদ্দিন খান রাজমহলে ফোদ্দার নিযুক্ত হওয়ার ঠিক তখনই সিয়াজুল্লাহ জন্ম হয় এবং তাই আলিমুদ্দিন খান সিয়াজকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে তাকে অত্যধিক স্নাগত ইতিহাসে বলছেন যে সিয়াজে আলিমুদ্দিন খান প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সিয়াজ যে লালিত পালিত হয়েছিল এবং সিয়াজকে এত স্নাগ করতেন যে এক মুহূর্তে তাকে না দেখলে না দেখলে তার কাছে খারাপ লাগবে এবং সতেরোশো চল্লিশ সালে ষড়যন্ত্র আর বিশ্বের ঘাতকার মাদ আলিমুদ্দিন খান বাংলা নবাব সমাজ পরাজিত নিহত করে আচ্ছা যাই হোক সেই ক্ষেত্রে যে এতে বাংলা বিহার উড়িষ্যা আলিমুদ্দিন খান কলকাতায় সেই সময় রাজনীতিতে কোনো সুষ্ঠ ধারা ছিল না যে কপটতা ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতা বিষাক্ত ছিল রাজনীতি সেই সুযোগে সদ্ব্যবহার করেছে আলিমুদ্দিন খান যাই হোক নতুন রাজ্যে তিনি সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছেন ইতিহাসে এখানে তার একটু ভবিষ্যৎ প্রশংসা করেছে দেখা যাচ্ছে যে তিনি অত্যন্ত উঁচু চরিত্রের অধিকারী ছিলেন অন্যান্য রাজা মহারাজাদের অধিক পত্নী উপপত্নী ছিল তার না একমাত্র স্ত্রী শরীপূর্ণ শ্রেণী কিনে তার জীবন শেষ অতিবাহিত করেন তাই বলা থেকে মাতা মোহ আলিমুদ্দিন খান সিয়াজকে অন্ধের মতো ভালোবাসতেন সেই সুবাদে তিনি সিয়াজকে সবসময় কাছে রাখতেন তিনি সিয়াজকে প্রশাসনিক সাময়িক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেন মারাঠা আক্রমণের মোকাবিলায় সিরাজ নানার সাথে ছিলেন অর্থাৎ সেটা তার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না এবং মেয়েরা বিধবা ছিল তো এই মেয়ের সন্তানকে সিয়াজকে তিনি বিভিন্নভাবে লালন পালন শিক্ষা প্রশিক্ষণ সে দিয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে যে যে সতেরোশো যখন ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে মারা যায় এবং এরপর যে নবাব সিয়াজ সিয়াজকে যে ক্ষমতা দিয়ে যায় এবং সিয়াজ পরবর্তী ইতিহাস আমরা আলোচনা করি তবে নবাব সিয়াজুল্লা মন যদি নাম আমরা যদি দেখি সেখানে তার পুরো নাম ছিল যে নবাব মনসুর মুলক সিয়াজ উদ্দোল্লা যে শাহকুলি খান মির্জা মোহাম্মদ হাইবর জং বাহাদুর এই ছিল তার পুরো নাম ছিল নবাব সিয়াজ উদ্দোল্লা এবং এই যে সিয়াজ উদ্দোল্লার সাথে এরপর তা নানা থেকে শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত যে সিরাজ যে যে সাথে ইংরেজদের যে সে যুদ্ধ হয় যে যুদ্ধ কি সেটা এবং তোমাদের কাছে সম্ভবত ক্লিয়ার হয়েছে এবং সতেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে তেইশে জুন যে সিরাজ ইংরেজদের সাথে যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয় এবং সেখানে আপন্ন কেরাই বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে যে পলাশির প্রান্তরে যে নবাব সিয়াজ উদ্দোল্লার বা বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং এরপর তারা সেখানে এসে যে মির্জাফরকে ক্ষমতা বসাইছিল এবং সেই মির্জাফর যে সাম্রাজ্য পরিচালনা তাকে বাদ দিয়ে মীর কাশিমকে বসাইছিল মীর কাশিম ছিল মির্জাফরের জামাতা ছিল জামাতা ছিল মির্জা মীর কাশিমও যে নবাবদের যাবতীয় পানোদানা চুকিয়ে দিয়ে সে স্বাধীনভাবে যে বাংলার মসন চালাতে চাইছিল কিন্তু এটাকেও ইংরেজরা যে ভালোভাবে দেখে নাই এবং তার শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে মির্জাফর মীর কাশিমের সাথে ইংরেজদের যে যুদ্ধ হয় সেটা হলো বক্সারের যুদ্ধে সতেরোশো সাতানব্বই সতেরো চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের দিকে এই যে বক্সার তার স্বাধীনতা বা ঐতিহাসিক জন্য বলে থাকেন যে কারণ বক্সার তারা জয়লাপুর করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা তারা যে যে সিয়াজকে তারা তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা বসায় এবং চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে যে সেখানে তাদের সাথে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে অবশ্য যে সম্মিলিত বাহিনী ছিল বক্সার হচ্ছে মির কাশিম সুজাউদ্দোল্লা অযোধ্যা নবাব দ্বিতীয় শাহ আলম মোগল সম্রাট এই দেশ সম্মিলিতভাবে তিনি তারা পরাজিত হয়েছিল সেখানে যে দেশ প্রধান সেনাপতি মির্জাফর শকত জং বসরি বেগম তারা যদি ষড়যন্ত্র না করত তাহলে যে বাংলার ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত এবং সেক্ষেত্রে তারা দেওয়ানি লাভ করার পরে যে বাংলা আস্তে আস্তে তারা এই বাংলা থেকে শুরু করে দিল্লি মসনস পর্যন্ত দখল করে যায় ঠিক আছে আজকে আমরা আমরা আসলাম কিভাবে যে নবাব আলিমুদ্দিন খান আসলো নবাব আলিমুদ্দিন খান কিভাবে আসলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে আসলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে কার কার সংঘর্ষ হয়েছে 
আলিমুদ্দিন কোথা থেকে আসি বাংলার মসনদ দখল করে এবং কিভাবে নবাবকে সিরাজুল্লাহকে ক্ষমতা দিয়ে যায় এবং নবাজ আলিমুদ্দিন খানের থেকেই তখন ইংরেজদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয় সেই সংঘর্ষ নবাব সিরাজদুল্লাহ সময় সিরাজদুল্লাহ সময় সেটা আরো যে বাড়তে থাকে এরপরে পলাশি যুদ্ধ হয় তারপর বক্সার যুদ্ধ হয় তারপর দেওয়ানি লাভ করি আমরা দেওয়ানি লাভের পর থেকে দেশ ইন্ডিয়া কোম্পানি অন্য অন্য কার্যকলাপ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আজকে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকো যে আল্লাহ হাফিজ